ரனா கிராண்ட் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் வண்டியை பற்றினா சில டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் இது பேட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் சொல்லியிருக்கீங்க மோட்டர் என்ன மோட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிலோ வாட் பேட்ரி மோட்டர் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பீக் பவர் ஓகே பீக் பவர் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே ஃபோர் கிலோ வாட் யா ஃபோர் கிலோ வாட் ஸோ நமக்கு டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சொல்கிறாங்க பட் இன்னும் ஆன் ரோடில் போகிறப்ப இன்னும் அதிகமாக கூட கிடைக்கிதுன்னு ஒரு சில வியூஸ் இருக்குது அண்ட் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிளைம் பண்ணுறாங்க வேறு யூ ஆர் ட்ரைவிங் அட் செவன்டி அண்ட் எயிட்டி அந்த ஸ்பீடில் போச்சுன்னா நான் டெஸ்ட் ட்ரைவில் அண்ட் என்னோடய வெஹிக்கிளையும் பார்க்குறப்ப மோட்டர்லஸ் அந்த ரேஞ்ச் கிடைக்கிது இதில் உங்களுக்கு மோடு கொடுக்குறீங்கள நீங்கள் மோட் ட்ரைவ் மோடில் நான் சொல்கிறது ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை ட்ரைவ் மோடில் செவன்டி எயிட்டியில் போனால் வி ஆர் கெட்டிங் ஓகே ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இன்னொன்று ஜி இப்போ இந்த வண்டி பார்க்கும்போது இது எந்த விதத்துலேயும் ஒரு பெட்ரோல் வண்டிக்கு ஈக்குவலான ஒரு காம்படிஷனில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இது ஒரு பொம்மா வண்டி மாதிரி தெரியல கண்டிப்பாக இல்லை ஓகேங்களா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பில்டாக தான் இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கில் இருக்கு இது யாருக்கான டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் இந்த வண்டி யாருக்கு பொறுத்தே நம்ம ஒரு பிலோ ஃபார்ட்டி சொல்லலாம் ஓகே அபோ ஃபார்ட்டி இருக்கிற பர்சன்ஸ்க்கு வந்துட்டு மோஸ்ட்லி தே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் மேபி தெரில இப்போ இருக்கிற யங் யங் பீப்புள் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஃபார்ட்டி ஆகிறப்போ அவங்க இதை தான் விரும்புவாங்களே பட் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க அவங்க சைக்கிளில் இருந்தோ இல்லை ஆக்டிவாவில் இருந்தோ வர்றவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பைக் மேலே பெரிய ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்படுமா இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட ஏதோ காம்படிட் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஸ்போர்ட்டி இப்போ இருக்கிற அந்த டஃபஸ்ட்டு காம்படிட்டரில் இருக்கிற அந்த ப்ரைஸ் டேக்கை தான் இது போய் காம்படிட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இது எந்த வயசுலையும் அதுக்கு குறையாம இதுவும் வந்து ஒரு டிரைவ் பண்ணி நீங்களும் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்க ஸோ டிரைவ் பண்ணி பார்க்குறப்போ அதை விட பெட்டரான ஒரு ஃபீலிங் தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு லெட்ஸ் ஏ பிராண்ட் நேம்ஸ் இல்லாமல் சொல்லலாம் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி ஈக்குவல் அண்ட் அபவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக் அளவுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் அபவ் ஈக்குவல் அண்ட் அபவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இது தரும் உங்களுக்கு ரோட்ல இறங்கணும் அப்படின்னு சரி அது வந்துட்டு அது இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எந்த பிராண்ட்ஸ்லயுமே எலக்ட்ரிக்ல கொடுக்க முடியல இப்ப இந்த பைக் எடுக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் இப்ப யங்ஸ்டர்னாலே இங்க இருந்து ஒரு நார்த் ஈஸ்டர் ரைடு போகணும் மணாலி போகணும் லே போகணும் இப்ப எடுத்தாலே அந்த யங் யூத்த வந்து அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணும் அப்படி தி என்ஜாய் டிராவலிங் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு யூத்தா ஒரு இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கை வந்து வாங்குறாரு ஒரு பிளானிங்கோட அப்படின்னும் போது இது அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வருஷம் எடுத்துக்கும் யா லாங் டிரைவ் வந்துட்டு இப்போதைக்கு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸில் அவ்வளோ பெரிய சாத்தியம் இல்லை அது ஈவன் கார் நீங்கள் அந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுக்கறதுனால நான் சொன்னேன் யா ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா கூட சரி அதுவும் கூட ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஆகிறதுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் பரவாயில்ல ஜி ஒரு டீ பிரேக் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சும்மா ஒரு டீ பிரேக் நடுவில் எடுக்கிறாங்க கார்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் அடிஷனலா பொறுமை கார் பேட்டரி தேர்ட்டி கிலோ வாட்டோட இது கம்மி தான் இப்ப இருக்கிற ஐ திங்க் ரொம்ப ஸ்மார்டா இருக்கிறாங்க ஒன் வே அது அதவே அவங்க மணி சேவ் பண்றதுனால ஐ திங்க் தே வில் கோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஷன் என் லாங் டிரைவ் போறப்ப அட்லீஸ்ட் இன்டர் சிட்டி நான் சொல்ற பெங்களூர் வரைக்கும் தாராளமா போலாம் நான் நீங்க நார்த் னு சொன்னனால நான் சொல்ல இல்ல இல்ல பெங்களூர் வரைக்கும் தாராளமா போலாம் இங்க ஓரளவு ஒரு இன்டர் ஸ்டேட் டிராவல் பண்றது கூட ஒரு ஈஸியஸ்ட் கம்யூட் ஆ இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா சரி ஜி இதோட சஸ்பென்ஷன் பத்தி சொல்லுங்க இப்ப இது ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் மாடல்ல இருக்கு பாக்குறதுக்கே ஒரு டெரர் லுக்ல இருக்கு பிரேக்கிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா டூயல் சேனல் பிரேக்கிங் கொடுத்திருக்கீங்க சஸ்பென்ஷன் அண்ட் பிரேக்கிங் பத்தி கொஞ்சம் சஸ்பென்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது ஏன்னா ஒரு எல்லா ஸ்பீடு சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்கு போன சஸ்பென்ஷன் எனக்கு <laughs> 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 ஸ்லாண்டிங் டிரைவாக தான் இருக்குது அப் அப் ஃப்ரண்ட் டிரைவிங்காக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி வச்சு அப்படி வச்சு போகிற மாதிரி ஸோ அது உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப கம் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஸ்போர்ட்டியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இது நார்மலி ஒரு ஒரு யூஸை ட
ரிஜிடாக போகணும் அப்படின்றவங்களுக்கு ரஃப்பாக போகணும் அப்படின்றது நீங்கள் இதை டார்கெட் பண்ணி கண்டிப்பாக அஸ் சார் பிலோ ஃபார்ட்டி தான் வந்துட்டு நம்மளோட ஏஜ் செக்டர் டார்கெட் ஏஜ் செக்டர் இப்போ நார்மலாக வண்டி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டியில் போகும்போதே நமக்கு தெரியும் பிரா என்னென்ன பிராண்டு பற்றிக்கிட்டு எரிஞ்சது ஸோ இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகும்போது ஒரு இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இல்லை வண்டி வந்து எங்கேயோ டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னும் போது இன்கேஸ் அந்த டைமில் அந்த பேட்ரியோட இது எப்படி இருக்கும் அந்த நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் சி வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ ஒர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோவில் கூட நம்ம என்ன தான் ஒரு செல் அப்யூஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி பிஎம்எஸ் பிரச்சனையாகி சார்ஜ் சர்க்கிட்ட என்ன ஆனாலும் இதில் ஃபஸ்ட் கேஸ் மலையிலேருந்து கீழே போட்டாலும் போட்டால் கூட உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே டைட்லி பேக்டாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கேஸ் ஒரு ஒரு புகை தான் வருமே தவிர தீயோ வெடிக்கோ ஆகாதுக்கு ஃபயர் வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வாய்ப்பு இல்லை அதில் வாய்ப்பே கிடையாது நம்மளா பெட்ரோல் ஊற்றி கொள்ள அப்படின்ற மாதிரி எல்எஃப்பி பேட்டரியில் அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த கெமிஸ்ட்ரிலேயும் அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை எக்ஸாக்ட் ஈவன் இந்த ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோவில் கூட பேட்டரியில் வந்து அந்த ஃபியூம்ஸ் தான் ஃபியூம்ஸ் தான் வருமே பெரிய அளவில் மக்களுக்கோ இல்லை சுற்றி இருக்கவங்க தான் முக்கியம் கண்டிப்பாக ஸோ இதனால் அதுக்கு பாதிப்பு அப்படின்ற மாதிரி அந்த செயின் ரியாக்ஷன் ஆகக்கூடாது அண்ட் இந்த பாடி வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாடி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மெட்டல் இருக்கு செவன்டி பர்சன்ட் மெட்டல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செவன்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் மெட்டல் தான் உங்களுக்கு சேசிஸ் இந்த பாடி ஓ இது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ் தான் செவன்டி பர்சன்ட் மெட்டலில் ஐ திங்க் ஃப்ரெண்டாக தான் ஒரு ஸ்ட்ராங் பாடி ஃப்ரெண்டோட உங்களுக்கு தூமும் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கிடையாது ஏன்னா ஹெட் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் பண்ணி நமக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் நிறைய கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ டோ செவன்டி பர்சன்ட் மெட்டல் பாடி எஸ் ஸோ இம்பேக்ட் ஏதாச்சும் இருந்தால் கூட அந்த மேக்சிமம் அண்ட் டோட்டல் ஆகாது யா டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ஸோ நம்ம அண்ணன் புல்லட்டோட கொஞ்சம் தான் கம்மி ஏன்னா அது ரோடில் ஓடிட்டு போகிறப்போ யூ டோன்ட் ஃபீல் யூஆர் டிரைவிங் எ டாய் ரியல் மென்ஸ் பைக் ஓடிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் லுக் வைஸும் தெரியுது அந்த சாலிட் வந்து <laughs> 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 என்ன நடக்கும் அது பேட்டரி வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை டோட்டல் பேக்கே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் டோட்டல் பேக்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லைக் டெக்னிக்கலாக தேவை இருக்காது எந்த ரெண்டு செல்லோ இல்லை ஒரு மூணு செல்லோ பிரச்சனை ஆகுதோ ஓகே அதை மட்டும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே யா இன் கேஸ் ஆஃப் ஹப் மோட்டர் இது வந்து ஹப் மோட்டர்னு சொல்கிறது இது டேரக்ட் ட்ரைவ் மோட்டர்னு சொல்லுவோம் டேரக்ட் ட்ரைவ் மோட்டர் சொல்லலாம் ஓகே அதாவது அந்த மோட்டர் வந்து வீல்லேயே அட்டாச் ஆகிருக்கு எஸ் ஓகே இது இந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஏன் இருந்துச்சு இப்போ எல்லாமே வந்து மிட் ட்ரைவ் மோட்டரில் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குன்னு தி ஆர் சேஞ்சிங் டு மிட் ட்ரைவ் மோட்டர் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வெஹிக்கிளில் ஏன் வந்து ஒரு ஹப் மோட்டர் ஏன் இதுக்கு நான் அவர்கிட்ட கேட்டப்போ மோகன் சார்கிட்ட கேட்டப்போ அவரோட ஆன்சர் வந்து ரொம்ப சென்சிபிளாக இருந்துச்சு நம்மளோட பைக் எலக்ட்ரிக் பைக் நம்ம போகிறதே வந்துட்டு ஃபியூவலுக்குனோ இல்லை மெயின்டெனன்ஸ்க்குனோ எதுவுமே காஸ்ட் நம்ம செலவு பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் மேட்ரு ஓகே உங்களுக்கு மிட் ட்ரைவ் மோட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அதில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது லெட்ஸே ஒரு சகதி படுது இல்லை ஏதாவது ஒரு குச்சி உள்ளே போய் உடையுது ஸோ பெல்ட் ட்ரைவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்போவுமே அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு வேறஸ் ஹப்பில் வந்துட்டு இது வந்து லைக் ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் ரேட்டட் ஹப்பு தண்ணிக்குள்ளே முக்கிய எடுத்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது சகதி சேர்பட்டாலும் சரி எதுவும் இடித்தா கூட வந்துட்டு பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்காது ஏன்னா ஃபுல்லி கேஷ் டைனில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் உங்களுக்கு பெருசாக இருக்காது இன்னொன்று ட்ரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்னு ஒன்று இருக்காது ஸோ மிட் ட்ரைவில் போய் அதை டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வீலை சுற்ற வைக்கிறதுக்கும் டேரெக்டாக வந்து பிஎல்டிசிலே வீ வீல் சுற்றி நமக்கு டயர் ட்ரைவ் ஆகிறதுக்கும் ஸோ டேரெக்ட் ட்ரைவில் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்னு ஒன்று இருக்காது தேட்ஸ் ஒய் மைலேஜ் கேன் பி என்ஷூர்டு அதனால தான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மிட் ட்ரைவ் மோட்டர்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஒரு லெட்ஸே ஸ்கூட்டர்ஸ
தேர்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்து இது அசம்பிளி ஒரு ஒரு பேக் பண்ணி பிராண்ட் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஹவு டிஃபர் பிராணா வந்து இதோட டோட்டல் ஓனர்ஷிப்பில் வாட் ஆர் ஆல் தே இன்வென்டட் இட் ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் நீங்கள் இந்த கொஷின் கேட்டது ஆஸ் ஏ செட் நாங்கள் டீலர்ஷிப் பிளான் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் பிராண்ட்ஸ் விசிட் பண்ணோம் டூ பி ப்ரைஸ் ஃபிஃப்டி டூ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கண்டெய்னர் அஞ்சு கண்டெய்னர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டிக்கர் ஒட்டி தான் பிஸ்னஸ் நடக்குது அதை எங்களாலையும் பண்ண முடியும் நாங்களும் டேரக்டாக ஒரு ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டால் நாங்களும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் பட் ஐ முடிச்ச தொழில் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி பாயிண்ட் இஸ் யார் இந்தியன் ரோட்ஸுக்கு அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்றதா மேடம் ஈவன் நம்ம பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம் நல்ல ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ஸ்பெக்லாம் டெக்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் ஏன் ரோடுக்கு வரலன்னா இந்தியன் ரோட்ஸுக்கு இன்னும் நிறைய டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியது இந்தியன் கிளைமேட்டுக்கு நிறைய டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் செஞ்சு இவங்க வெளியில் வந்திருக்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்ஸ் வந்துட்டு மேட் இன் இந்தியா தான் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் அதில் எதுவும் கவலைப்படவே வேண்டாம் பேட்டன்டட் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டிசைன் நீங்கள் இப்போ சிம்பிள் எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் ஓலா இருக்கட்டும் தே சே தட் நான் இந்த மோட்டர் மை ஓன் மோட்டர் பேட்டன்டட் மை ஓன் அப்படின்னு அவங்க அந்த பேட்டன் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஏதாச்சும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணுறோமா இல்லை யூ ஹேவ் அ செல்ஃப் பேட்டன் ஃபார் எல்லாமே ஆக்சுவலாக ஓஇஎம் தான் பட் ஓஇஎம்மோட டிசைனையும் குவாலிட்டி செக்கையும் பண்ணுறது ஸ்ரீவார் மோட்டார்ஸ் ஓகே ஸோ பில்டப் குவாலிட்டியில் நீங்கள் சொன்னீங்களே இது நான் என்னோட ஓனர்ஷிப் இது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொல்லலாம் ஸோ அது வந்து அவங்களோட ஓனர்ஷிப் தான் பிஎம்எஸ் பி அதான் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் எல்லாமே எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் அந்த பாக்ஸ்குள்ள தான் எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அது வந்துட்டு அதோட பியோர் ஓனர்ஷிப் வந்து ஸ்ரீவார் மோட்டார்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் அதுதான் அவங்களோட பெரிய ஒரு பேக் போனுன்னு சொல்லலாம் வேற பேட்ரிஸ் வந்து சோர்ஸிங் தான் இந்தியாவில் ப்ரொடியூஸே பண்ண முடியாது நம்மளால பேட்ரிஸ் ஸோ அது கிரேடிய குவாலிட்டி எங்கே கிடைக்கும்ன்றது ஒரு டெஸ்லாவில் வேலை பார்த்தவருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ நம்ம உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த கான்டாக்ட் கிடைக்காம இருக்கலாம் பட் அவருக்கு அது கிடைக்கும் அண்ட் மோட்டரும் சரி யார் ஏ கிரேடு வெண்டார் அப்படின்றது உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் பட் ஹீ நோஸ் ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறப்போ ஹீ இஸ் கெட்டிங் எ குவாலிட்டி மெட்டீரியல் அவுட் ஆஃப் எ குவாலிட்டி வெண்டார் அதை நம்ம சொல்லணும் அண்ட் அஸ் ஐ செட் பிஎம்எஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு அவரோட ஓன் பிபி தான் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கணும் ஓகே ஃபைனல் இந்த ப்ரைஸ் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இந்த ப்ரைஸை வச்சு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிடுங்க இது இந்த வண்டி இந்த கிராண்டில் இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் என்ன எக்ஸ்ஷோரூம் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் நைன் இதான் வந்து எக்ஸ்ஷோரூம் காஸ்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓகே டூ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூடிங் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் ஆன் ரோட் காஸ்ட்ன்றது நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிற ஆக்சசரி உங்களோட ஆர்டிஓ ரீஜியன் இதெல்லாம் பொறுத்து மாறும் ஓகே இப்போ அண்ணா இதுலேருந்து ஒருத்தர் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு அவருக்கு ஆன் ரோட் காஸ்ட் உங்களுக்கு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வரும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் தௌ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இன்சூரன்ஸ் சேர்ந்து வருது இன்சூரன்ஸு லைக் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஓ அண்ட் நம்பர் பிளேட் இதெல்லாம் சார்ஜஸ் உங்கள் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே சேர்த்து டெஸ்டிங் சொன்னோம் ஹவு மெனி இயர்ஸ் யூ டேக்கன் ஃபார் திஸ் இது ஐ திங்க் நைன் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அண்ட் லைக் ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட பிபிசின்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் நாட் ரோங் பிபிசியோட இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லியிருப்பார் நைன் இயர்ஸ் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நைன் இயர்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி இந்தியன் கண்டிஷனில் சாத்தியமான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கொண்டு வர கொண்டு வர முடியும் அது அதுதான் ஆக்சுவலாக கரெக்டு நம்ம அவசரப்பட்டோம் அப்படின்னா அறகுறையான ஒரு வண்டி தான் நமக்கு கிடைக்கும் சுத்தமாக இந்தியன் ரோட்ஸுக்கும் கிளைமேட்டுக்கும் செட் ஆகாத டிரைவிங் ஸ்டைலுக்கும் செட் ஆகாத ஒரு வண்டியை தான் நம்ம கொண்டு வர வேண்டியது இது அப்படி இல்லை வந்து டூ இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ டூ இயர்ஸ் எக்கச்சக்கமான ரிவ்யூஸ் எத்தனையோ கிலோமீட்டர் வண்டி போயாச்சு இந்தியா இஸ் மென் ஃபார் இந்த சவுத் இந்தியாவில் மோஸ்ட்லி ஹியூமிடிட்டி அந்த ஹாட் கிளைமேட் எஸ் ஸோ அதை விற்றான் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் அப்படின்னா தே நீட் அ ப்ராப்பர் டெஸ்டிங் டெஸ்டிங் மலையில் நினைக்கணும் மழையில் இருக்கணும் நிறைய மோஸ்ட்லி இருக்கு பட் அது நார்த் சைடில் குளிர் இருக்கும் இந்த சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஹாட் எஸ் எஸ் சரிங்க இப்போ சென்னைக்கு இவங்க புதுசாக உள்ளே கொண்டு
ஈவன் எல்எஃபில் கொடுத்தது வி ஆர் ஹாப்பி அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி மேலும் மேலும் உங்கள் பிராண்ட் வளரணும் மேலும் மேலும் நல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மக்களிடையே போய் நிறைய சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக அண்ட் உங்களோட எஃபர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி மக்கள் மத்தியில் நிறையா விழிப்புணர்வு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இன்னும் நிறையா கொண்டு போங்க சி கன்சியூமருக்கு வந்துட்டு எல்லாமே எஜுகேட் ஆகி அவங்க வாங்கணும் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸோ இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷம் ஆகுது ஸோ உங்களோட பங்கு வந்து ரொம்ப பெருசு அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் எலக்ட்ரிக் அப்படின்றது ஒரு நீண்ட பயணம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இப்போ தான் ஆகிட்டு இருக்காங்க மக்கள்கிட்ட நிறைய அந்த புரிதல் எடுத்தவனே எல்லாமே புரிய எஜுகேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் வரும்போதும் ஒவ்வொரு தப்பும் வரும்போது நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஸோ பிராண்டும் கற்றுக்குது மக்களும் வந்து அதுலேருந்து விழிப்புணர்வு கற்றுக்கிறாங்க எக்ஸாக்ட் ஸோ கொஞ்சம் சில இதெல்லாம் பட்டு கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ மேலும் மேலும் பிராண்ட்லேருந்தும் நிறைய எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக குறிப்பாக குறிப்பாக பிரணா அப்படின்றது நம்மளோட தமிழ்நாட்டு பிராண்டு எஸ் நம்ம ஆதரிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து மக்களுக்கு நிறைய தேவைப்படுது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிறைய எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நீங்கள் நிறைய உங்களோட பிராண்ட்லேருந்து வரணும் ஷர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிரணா எலக்ட்ரிக்கை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் அந்த கமெண்ட் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தெரிவிங்க எனக்கு மெயிலும் பண்ணுங்கள் எனி டவுட் வி கேன் கிளாரிஃபை இட் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள